Hablamos ahora del estado de salud del niño que fue mordido hace algunos días por un perro en San Juan, Zacatepeques. Afortunadamente, el pequeño se recupera de las heridas. Hace unos días, Christopher llegó al área de pediatría de este hospital con aproximadamente 250 mordidas y aruños de un perro de raza Pitbull. Los doctores del centro asistencial actuaron de forma inmediata por la severidad del ataque. Que el niño tenía escalpe, o sea que el perro le amputó la mitad del cuero cabelludo, eh, múltiples mordidas en cara, brazos, abdomen, piernas... Y tal vez lo que nos impactó también fue la versión de los bomberos que nos comentaron que el perro arrastró al niño a un jardín y lo estaba agrediendo entre las plantas como para tener más impunidad y seguirlo mordiendo, ¿verdad? Este niño eh, fue ingresado al intensivo acá de pediatría, ¿verdad? Eh, nosotros le pusimos un analgésico muy potente, que es el fentanil en infusión continua. Se le puso el protocolo de, las, de la vacuna antirrábica humana, ¿verdad? ya lleva cinco dosis aplicadas. Eh, le pusimos los toxoides para el tétano y la antitoxina tetánica. Y consideramos que la fase crítica está, estamos eh, solventándola. Lo que nos preocupa es cómo rellenarle el espacio donde el cuero cabelludo no lo tiene, porque el perro le arrancó el, el, el cuero cabelludo. Eh, esperamos que la cirujana plástica logre hacer una rotación de colgajo y ahí pueda tratarlo, ¿verdad? Christopher también recibirá acompañamiento psicológico por el trauma que vivió. Según su mamá, Elizabeth Pirir, un abogado ya está llevando el caso para que verifiquen si la dueña del perro tiene licencia para tener al animal. Desde que está activada la alerta María en el centro asistencial, los doctores han recibido 14 casos de niños con mordidas de perros. Niños a veces imprudentes que los, eh, que los tocan en momentos incorrectos, como cuando están dando de mamar a sus crías o están alimentándose a los perritos, que obviamente defienden su espacio, ¿verdad? Con el caso de este niño de San Juan Zacatepec, de Christopher, sí creemos que el perro eh, pueda tener algún entrenamiento de agresividad de los dueños porque sí fue demasiado intenso el ataque, ¿verdad? Entonces, uno de los llamados es que si los perros son muy agresivos, no tengan ningún contacto, obviamente, con, ni con adultos ni con niños, ¿verdad? Y que las personas no estén entrenando agresivamente a los perros, porque se les puede salir de control y hacer una barbaridad, porque este niño eh, de milagro no se murió.